un saluto a tutti gli home brewer che mi seguono con questo video cerco di illustrare il funzionamento del mio fermentatore controllato in temperatura è la terza realizzazione il principio è sempre lo stesso in questo caso ho cercato di reingegnerizzare e ottimizzare tutte le componenti il fermentatore è il classico fermentatore da 30 litri in PET alimentare e il principio per raffreddare la birra all'interno è quello di utilizzare un serpentina di acciaio in inox al suo interno dove scorre un liquido refrigerato invece di inserire il fermentatore in un frigo o comunque in, un, in una cella frigorifera l'idea in questo caso è di far circolare un liquido freddo all'interno del mosto in fermentazione e mantenerne controllata la temperatura partiamo dai principi generali e poi vediamo nel dettaglio le varie componenti il sistema è quindi costituito da fermentatore con serpentine e poi dal cuore dal gruppo frigo che vedremo poi nel dettaglio analizziamo un attimo il fermentatore il serpentino ha un diametro di 8 mm me lo sono fatto costruire su misura ha una lunghezza di circa 9 metri e la mandata e il ritorno passano attraverso questi due passaparete fino all'esterno all'esterno ho due tubi di collegamento in neoprene per evitare delle perdite di delle dispersioni che si collegano a questi due giunti a sgancio rapido il gruppo frigo come vedete è costituito da un pannello di controllo che vedremo in seguito permette di configurare le temperature e tenere sotto controllo tutti i parametri da questo tappo inseriremo in un piccolo serbatoio l'acqua necessaria al ricircolo e su questo lato invece abbiamo oh, l'alimentazione, l'interruttore generale, l'interruttore per la pompa e una presetta USB che consente di collegare il microcontrollore al computer e poter settare tutti i parametri. E il sistema funziona a celle di Peltier, quindi c'è un gruppo frigo diciamo allo stato solido, non c'è un compressore classico, ma al suo interno c'è un gruppo di raffreddamento recuperato da un sistema di raffreddamento per personal computer che è ha una serie di vantaggi notevoli, innanzitutto è estremamente compatto, molto silenzioso, non ci sono organi in movimento, non ci sono eh, sistemi soggetti diciamo, a usura e a manutenzione. E le celle di Peltier inoltre hanno il vantaggio di, di essere reversibili, quindi di poter invertire il caldo con il freddo, quindi all'occorrenza in caso la temperatura eh, dell'ambiente di fermentazione fosse troppo bassa potrei far circolare un liquido a temperatura più alta e quindi riscaldare il mosto. L'altro vantaggio delle celle di Peltier è quello di poter essere controllati in potenza e quindi a differenza di un frigo che è on off o acceso o spento le celle di Peltier possono essere regolate con continuità da 0 a 100%. Ovviamente all'interno abbiamo una pompa per il ricircolo e poi il cuore di tutto è questo controllore l'Aquareo 5 che in realtà nasce come controllore di nuovo per personal computer per il controllore di ventola per personal computer ma ha delle caratteristiche molto interessanti di ingresso e di uscita e quindi mi permette di pilotare sia la pompa sia la ventola dello scambiatore aria acqua che le celle di Peltier Ciao. Come vedete il tutto è estremamente compatto, può essere messo in un ambiente anche molto ristretto, domestico e questo era uno dei miei principali obiettivi. Nei prossimi video vi illustrerò nel dettaglio le componenti interne del gruppo frigo e poi effettueremo una prova di funzionamento, una sorta di collaudo di tutto il sistema.